Hai guys, balik lagi to Devi's Pantry Dan kali ini aku tentunya mau share resep juga Hari ini aku mau share ke kalian Ini Korean Barbecue Aku akan bikin dua macam dan Semuanya tuh pakai bahan-bahan lokal Atau bahan-bahan yang kita bisa dapetin di mana aja Hari ini tuh aku akan pakai daging sapi, aku pakai khas dalam, dan juga ayam. Jadi nanti yang sapinya aku akan bikinnya yang lebih ke asin manis, dan yang ayam bikinnya yang pedes. Nah, terus ini untuk pelengkapnya ada bawang putih, cabai hijau, dan juga sayur hijau itu terserah kalian nanti mau pakai apa. Ini bumbu-bumbu dasarnya ini ada bawang bombay parut, ada jahe parut, ada bawang putih parut, dan juga buah pir parut. Sekarang ini untuk bumbu-bumbunya Pertama ada kecap ikan Lalu ada kecap asin Minyak wijen Ini untuk yang pedes Ini nanti aku bakal tambahin uh, Saus sambal Di sini aku pakai yang belibis Terus ini ada cabai bubuk Dan juga pakai biji wijen Ini aku pakai gula Gulanya ini aku pakai yang brown sugar Tapi kalau kalian nggak ada Mau pakai yang gula pasir biasa boleh Cuman kalau brown sugar tuh dia ke color lebih bagus dan juga nanti gosongnya nggak nggak lebih cepet karena kalau gula putih itu kan cepet banget gosongan. Nah terus nanti aku nggak akan pakai garam, aku akan pakai uh, lada hitam buat daging dan lada putih itu untuk ayam. Ini pertama aku akan bikin yang dagingnya ya. Pertama aku masukin bawang putih. Ini aku masukin kurang lebih satu sendok teh ini dua bawang putih yang cukup besar. Lalu ini untuk bawang bombay aku masukin satu sendok makan atau ini kurang lebih seperempat bawang bombay yang besar juga. Terus ini jahe, aku masukin sekitar 1 cm sampai 2 cm, kurang lebih 1 sendok teh ya. Dan ini untuk buah pirnya, aku pakai 2 sendok makan. Sekarang untuk bumbu-bumbunya, ini pertama kecap ikan, aku pakai 1 sendok makan. Lalu kecap asin juga 1 sendok makan. Lalu di sini ada minyak wijen, 2 sendok teh aja. Ini aku kasih lada hitam sesuai selera. Lalu ini aku pakai brown sugar, ini aku pakai satu setengah sendok makan Untuk ayam Basicnya kurang lebih mirip-mirip karena kalau misalnya rasa Korean barbecue tuh yang dominan kan pastinya bawang putih, kecap ikan, dan juga wijen kan Ini sama, satu sendok teh bawang putih, lalu satu sendok makan bawang bombay parut Ini aku buat ayam, aku pakai satu sendok makan aja, dan juga jahe, satu sendok teh untuk kecap ikannya aku pakai lebih sedikit, ini aku pakai satu sendok teh Kecap asinnya juga lebih sedikit karena nanti kita akan tambahin saus sambal Dia kan rasanya udah lebih strong juga Nah untuk saus sambal ini aku pakai satu sendok makan Dan si cabai bubuknya ini aku pakai kurang lebih satu sendok teh atau sesuai selera kalian Dan jangan lupa juga minyak wijen ini dua sendok teh sama Dan aku mau tambahin juga biji wijen, brown sugar, satu sendok makan aja dan lada putih sesuai selera aku akan aduk untuk yang si dagingnya dulu tips juga ini dagingnya aku lebih suka khas dalam lokal ini aku potongnya tuh nggak terlalu tipis kalau kalian prefer yang tipis banget biasa aku kalau buat anak aku pakai yang tipis banget itu juga boleh si buahnya ini tuh selain buat rasa fungsinya juga dia pengempuk ke dagingnya nah terus sekarang ini aku mau aduk yang ayam Udah diaduk rata, ini aku mau simpen dan sebelumnya aku akan tambahin minyak biasa Ini tuh supaya nanti memudahkan kita waktu panggangnya Ini aku tambahin sih kurang lebih satu sendok makan, satu sendok makan atau sesuai selera Aku mau prepare juga untuk yang kondimensnya Ini aku akan belah ini aku pakai cabai jalapeno, cuman kalau kalian mau pakai cabai hijau biasa atau mau cabai merah atau nggak mau pakai terserah kalian. Jadi ini akan aku simpan karena nanti aku makannya mau langsung mendadak. Aku bawa kompor portable, kompor kecil, taruh di atas meja, lalu kita panggang langsung makan. Jadi kayak beneran kayak di restoran gitu dan itu enak banget. Nah ini saatnya aku mau cicipin daging dan juga ayam yang tadi udah di marinate pakai bumbu-bumbunya ini aku pakai kompor portable 
ini pan aku ini pakai yang ada griddle-nya itu fungsinya supaya si dagingnya tuh lebih kering karena dia kan nanti airnya netes ke bawah tuh nggak nyatul sama daging tapi kalau misalnya mau pakai pan biasa pun it's okay it's fine minyak dan juga kuas ini buat oles-oles Terus ini sayuran yang tadi, daging yang tadi tentunya Buat cocolannya, ini aku pakai yang simple aja Ini aku pakai merica, garam, dan juga minyak wijen Pertama kita panasin Kita oles-oles Aku di sini sih pakai minyak soya Dia lebih light daripada minyak goreng biasa Kuncinya supaya korean barbecue ini tuh wangi Itu kita make sure si pan-nya ini Yang buat kita nanti masaknya tuh udah bener-bener panas Dan kita nanti masaknya nggak boleh sekali jadi banyak Tapi sedikit-sedikit Kayak kita kalau ada lagi di restoran kan masaknya dikit-dikit kan Oh, yummy Mau masak juga cabenya Dan juga bawang putihnya Ini yang kita inginkan, ini seperti ada karamelize-nya itu jadi kering kan, makanya wangi gosongnya itu keluar dan itu yang bikin enak banget. Nah, ini udah hampir matang, bisa kita lihat. Luarnya udah kering, udah wangi banget. Ini aku ambil sedikit garam dan juga merica. Terus aku campur dengan minyak wijen, ini buat cocolannya. Ini aku ambil. Hmm, yummy. Ini aku pakai cabe buat extra heat dan juga garliknya. Lalu aku bungkus. Hmm. Dari bumbu-bumbu yang tadi kita masukin tuh ada semua dan rasanya cukup strong. Karena kan kita makan pakai sayur, bisa juga pakai nasi. Oh ini juga cocok kalau buat kalian yang emang lagi diet mungkin keto diet tinggal gulanya aja dikurangin karena perbanyaklah makan sayur lalu daging pahanya mungkin diganti daging dada dan is up to it. dan satu lagi tips ya ini kan udah matang ini aku pinggirin dulu nah ini kalau ada sisa-sisa gosong gini karena ini aku pakai pan yang anti lengket jadi itu akan mempermudah ini aku pakai tisu yang paper towel gitu aku lap-lap aja ini untuk ngilangin yang gosong-gosongnya Segini dulu, aku mau habisin dulu yang lainnya Dan tunggu resep aku selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe juga Thank you guys, thanks for watching And see you next time hmm.